Did you think I was gone forever? V maji 2022 unikol na internet build Duke Nukem Forever z roku 2001, čo je neskutočná senzácia, pretože každý si môže zahrať nedokončenú verziu hry, ktorá nikdy nevyšla. Je to verzia, v ktorej si môžete zahrať všetky okamy, ktoré ste videli na E3 v roku 2001 a ktorými sa hra prezentovala trailerom, preto som si ju aj ja chcel vyskúšať a priniesť vám dojmy. V tomto videu si povieme niečo o vývoji a pozrieme sa aj na jednotlivé levely, čo v nich nájdete zaujímavé. Po veľkom úspechu Duke Nukem 3D, kedy sa predalo okolo 3,5 milióna kópií, 3D Realms a jeho spoluzakladateľ George Broussard oznábil v apríli 1997 pokračovanie. Duke Nukem Forever mal vysť už cez Vianoce 1998. Na vývoj nepoužili vlastný engine, požičali si ho najskôr z Quake 2 a hneď na E3 v máji v roku 1998 ukázali trailer z ich ranej verzie, ktorý bol nadúpaný akciou a nápadmi. Scott Miller, spoluzakladateľ 3D Realms, tvrdil, že značka Duke Nukem tu s nami bude veľmi veľa rokov a dekád a bude úspešná a nesmrtelná, podobne ako James Bond alebo Mario. Škoda, že nemal pravdu. Hrači boli ukažkou prirodzene nadšení. Páčila sa im až filmová prezentácia akoby z akčinov filmu, ale podľa zamestnancov 3D Realms, Broussard začal byť posadnutý novými technológiami, aby nový Duke Nukem bol nadčasový a nemohol znieť ani len pomyslenie na to, že jedna vec na hre bude vnímaná ako zastaralá. Niekoľko týždňov po tejto E3 oznámil, že Duke Nukem mení engine na Unreal, ktorý je po všetkých stránkach lepší. Môžu vytvárať lepšie otvorené lokácie, je tu lepšie renderovanie, no musia začať projekt od nuly. V roku 99 znovu zmenili engine na novšiu verziu Unreal Engine. Pripomína vám to niečo? Podobný prekliatý vývoj mala aj Romerová Daikatana. V roku 2000 bol Duke Nukem Forever stále len na začiatku vývoja a ďaleko od dokončenia. Zamestnanci, ktorí sa novo do týmu pripojili, opisujú vývoj hry ako chaotické vyvíjanie tech demo verzií a že Broussard nemal absolútne žiadnu predstavu, ako by mala finálna hra vyzerať. Keďže nemali žiadneho vydavateľa, ktorý by im do toho kecal a mali kopu peňazí z predchádzajúceho Duke Nukem, nikto ich do vydania netlačil. Na druhej strane ich nemalo čo poháňať vpred, nemali jasný dátum, kedy by mala hra približne výjsť. Borussard fanúšikom a médiám na otázky, kedy to výjde, odpovedal len otrávene, keď to bude hotové. Takže aj hráči začali byť prírodzene netrpezliví. V roku 2001 bola hra označená ako Vapover, čiže titul oznamený verejnosti, že vyjde a aj keď nebol oficiálne zrušený, je jasné, že nikdy nevyjde. Uh, Potom, po troch rokoch na E3 v roku 2001 ukázali nový trailer. Hra vyzerala perfektne, nadčasovo a všetkým sa páčila. Tým bol spokojný, pretože cítili, že boli s technológiami pred konkurenciou. Hudbu by the way vytvoril David Arkenstone. Broussard stále ešte nevedel, ako má finálna hra vypadať. Pritom na hre pracovalo len 18 ľudí, čo bolo v roku 2001 príliš málo a je to určite jeden z dôvodov, prečo vývoj išiel tak pomaly. A práve toto je tá verzia, ktorá unikla na internet a dnes si ju môžete stiahnuť a zahrať. Vývoj Duke Nukem Forever ešte pokračoval dlhých 10 rokov a konečne po 15 rokoch v roku 2011 vyšiel, ale pod Gearboxom. Zapísal sa do Guinnessovej knihy ako najdlhšie vyvíjaná hra, no Duke od Gearboxu nezožal vôbec veľký úspech a skôr sa hráčom nepáčil. Po líku verzie z roku 2001 sa George Broussard na Twitteri vyjadril, že o tom nechce hovoriť, pretože je to pre neho bolestivá minulosť a vraj sú tam len testovacie levely a žiadna hra. No a potom sa začal hádzať so Scottom Millerom, čo bol jeho bývalý kolega a spolužiak. Miller na svojom Twitteri a stránke Apogee prednedávom napísal, že starý 3D Realms a vývoj Duke Nukem Forever zničili tri hlavné veci. Malo zamestnancov, potom neustále menenie nového a nového engineu a v poslednom rade nejasná vízia vývojárskeho plánu. 
Jeho dlhoročný priateľ George Broussard mu na jeho tweet odpovedal, že je to manipulátor a narcista a týmto spôsobom chce využiť príležitosť vyzerať pred druhými ľuďmi lepšie. Túto nedokončenú verziu z roku 2001 dal na internet človek s nikom XOR. Levelov je veľmi veľa a v hre sa dá dosť vyblbnúť. V raji sú tam všetky, ktoré autory plánovali urobiť, ale málo z nich je hrateľných. Tie, ktoré nie sú hrateľné, sú väčšinou prázdne, ktoré autory len začali vytvárať, dali do nich základnú architektúru, zo pár nepriateľov a nejaké placeholdery, kde bude exit do ďalšej časti. Alebo zamknuté dvere, do ktorých sa nedostanete, pretože neviete heslo. Ja som v hre strávil takmer 6 hodín, skúšal som rôzne veci, zbranie, skúšal som interakciu s prostredím a prechádzal som úrovne ako duch, pretože v drvivej väčšine sa moc ďalko nedostanete, takže musíte používať cheaty. Používal som nesmrteľnosť, pretože obťažnosť v podstate neexistuje, dal som si všetky zbranie, ktoré v tom čase boli v hre a používal som prechádzanie cez steny, aby som mohol omrknúť, ako boli levely navrhnuté a ísť za kulisy. A nakoniec som použil jednoduchý príkaz na odstránenie zameriavača, ktorý mi tam vadil. V hre mala byť parťačka Bombshell, ktorá sa v tejto verzii neukázala. Mohli ste ju vidieť v traileri z roku 1998, kedy autori ešte používali Quake 2 Engine. Za Bombshell si môžete zahrať v novej retro striačke Ion Fury. V menu sa dá zmeniť pozadie a okrem klasických si tam môžete dať pekné obrázky babeniek. Väčšinu z nich nemôžem ukázať, pretože holky sú nahé a YouTube by to asi nezvládlo. Dá sa nájsť aj Britney Spears, Natalie Portman či Drew Barrymore. Začneme s braňami. Je tu klasická Duke'ová bota, ktorou môžete nakopať otravné NPCčka do zadku alebo zašliapnúť zmenšených nepriateľov. Je tu zlatý Desert Eagle, ktorý je skvelý a strieľať s ním je radosť. A má výborné animácie a tri typy munície. Druhá zbraň je M16, ktorá má aj granátomet. Granáty sú výborné, hlavne proti skupinke vojakov. Brokovnicu urobili v tejto verzii uspokojivú a dobre sa s ňou strieľa. Je prebrata zo starého Duke 3D. Nepriateľom na blízko môžete ustreliť kebuľu a ako sekundárnu municiu má kyselinu, ktorá ich pomaly zabije. Je tu energetická snajperka, ktorá na jednu ranu zabije vojakov. Je veľmi presná a má výborné priblíženie. Nájdete tu klasickú pipe bomb, ktorú hodíte a na diálku odpalíte. Výbuchy sú tiež úžasné, aj následná skaza, ktorá po nich vznikne. Je tu prísavná mína ako v starom divkovi, tu som ale moc nepoužíval. No a nakoniec RPG, ktoré vyzerá ako v klasickej hre a rovnako dobre sa s ním strieľa. Dá sa z neho vystrediť aj malá taktická nukleárna raketa, čo je paráda. Je tu zmenšovač, ktorý nepriateľov zmenší, no najskôr im to zmenší hlavu, potom telo a nakoniec nohy, takže to vypadá veľmi divne. A môžete zmenšiť aj sami seba a ísť nakopať zadky nepriateľom v takejto malej podobe. Je tu plameňomec, ktorým som používal hlavne ohnivú stenu. Môžete dať do vzduchu len plyn, ktorý sa dá zapáliť a dokonca fungoval aj výstrel, takže nepriateľom môžete urobiť malú pascu. Je tu aj zmrazovač, no primárna streba nefungovala, len sekundárna. Vystrelí sa ľadový krát, ktorý exploduje. To sú všetky zbrane. Potom tu máte rôzne prístroje na vylepšenie videnia, napríklad zoom, noktovizor, infračervené alebo elektromagnetické videnie. Dá sa použiť aj lekárnička, maska na dýchanie, je tu jetpack, ktorý hrozne malo vydrží a ďaleko sa s ním nedostanete, potom steroidy a nakoniec štít. Ten využijete v prestrelke proti vojakom. Zabudol som na motorovku, ktorú držíte v jednej ruke. Môže to byť odkaz na film Armada Temnot. Motorovka nie je dorobená, ani jej animácie, tak som ju nepoužíval. Prvý level sa odohráva v štúdiu Lady Killer. Nie je tu moc čo robiť. Môžete sa pozrieť na ďukové mŕtve sivé oči, keďže ho konečne vidíte bez slnečných okuliarov. Môžete použiť toaletu alebo si uľaviť na jediného zamestnanca, ktorý mal tú smolu, že stretol ďuka. Tlačítkom F môžete ochcať všetky miestnosti, ak chcete, čo mi trochu pripomenulo Postal 2. A je tu ešte jeden zamestnanec v hudobnom štúdiu, na toho som zabudol. Potom sa dostanete do ďukových luxusných apartmánov, kde je na strope vyobrazené stvorenie ďuka od Michelangela. Tomu musel vytvoriť na zakazku. Všetko okolo horí, tak musíte uhasiť oheň. Je tu touchpad s príznačným názvom Fingermy a jedna klasická minihra, v ktorej musíte rýchlo dostať prúd z bodu A do bodu B. Takto dotykové interaktívne obrazovky boli v roku 2001 nadčasové. Podobné prinieslo až Doom 3 v roku 2004. Sklenené rozbijateľné plochy sú super, bavilo ma ich ničiť a následne počúvať, ako sa skôr rozbíja o zem. Keď príde zemetrasenie, ešte si ho užijete a následný kšupavý zvuk. Dážď autory urobili takisto dobre, prší tam kde má. Čudovali by ste sa, ale niektoré novšie hry s týmto majú problém. Je tu jedno nedokončené ženské NPC, ktoré vám mužským hlasom niečo povie, ale vôbec nebudete počuť čo. NPC v tomto builde buď majú jednu a tú istú mužskú hlášku, alebo nejaký špecifický dialog, ktorý je ale nahratý buď jedným z vývojárov, alebo robotickým hlasom. Oh, 
Môžete si tu zahrať biliard, ten ste si mohli zahrať aj v 3D. Je tu funkčný pinball, takže aj ten sa dá zahrať. Je tu parádna scénka s útočnou helikopterou, ktorá rozstrieľa okno a aj závesy. Fyzika bola na rok vydania veľmi kvalitná. Je tu krásny výhľad s malými pohybujúcimi sa autami a miliónmi ďalších svetiel v diaľke. Potom na streche mrakodrapu stretnete prvých nepriateľov, vojakov EDF. Všetci sú premenení akýmsi mozgožrutom, parazitom, ktorý sa napojil na ich hlavu a ovláda ich. Keď ich zabijete, občas z nich môže práve tá hlava vyliesť, má podobu pavúka. A keď sa dostanete príliš blízko, rovno na vás zautočí. Animácie nie sú vôbec zlé a celá táto pasáž je výborná. Je vidieť, že na nej autori strávili najviac času. Umelá inteligencia funguje veľmi dobre, lepšie než v niektorých novších hrách. Vojaci sa dokážu kryť, pokrikovať na vás alebo na seba. Atmosféru to má slušnú, vonku je silný dážď a v pozadí počujete sírený a búrku. Nepriateľov po zabití môžete prehľadať, väčšinou majú peniaze alebo muníciu. Za prachy si potom v malom automate kupujete jedlo, ktoré obnoví vaše ego. To reprezentuje život, no zabíjaním civilistov stratíte 25 bodov a likvidovaním nepriateľov sa vám ego naopak pridá. Môžete im posmrtne ustrieľovať končatiny, čo mi pripomenulo Soldier of Fortune. V jednej búdke stretnete NPC, ktoré vám dá kartu k dverám. Nepoužije sa automaticky, tak ju musíte nájsť v inventári. Dostanete sa do desivej temnej chodby, kde vás vystrašia dvaja premenení civili a poupete sa na lane. Potom prejdete do múzea, kde si zaspomínate na cykloid Emperora, finálneho posadiu k ňukem 3D, ktorého ste zabili na štadióne, aj ako ste mu odkopli jeho oko. Dajú sa tu pozrieť aj ďalšie modely, napríklad Octabrain, prasací poliš alebo mimozemský vojak. Sú tu krabicovky z originálnych vydaní Duke Nukem, je tu počítač, v ktorom môžete niekomu poslať e-mail a tiež sa dozviete heslo pre dvere, ktoré sa nachádzajú pri tróne. V spodnej časti hotela je robot podobný na R2-D2 a potom sa dostanete do temnej pasáže, v ktorej nebudete vidieť, ale fakt, že nič. Na začiatku je jedno NPC s baterkou, to vám bude svietiť a keď ho zabijú nepriateľia, môžete mu baterku zobrať. Použitie nočného videnia stojí hrozne moc energie a radšej sa oplatí použiť baterka. Na prízemí sa dostanete do kasína a uvidíte jednoho borca, ako rabuje obchod a kradne televizor. Potom pri automatuch uvidíte známu slečnu, ktorá vystupovala aj v traileri. Môžete si skúsiť zahrať automaty, no za chvíľu na vás autočia vojaci v ešte väčšom počte než na streche. Potom na vás mal vyskočiť zo steny Terminátor a rozstrieľať vás na padrť, no našťastie jeho skript nebol dokončený. Sú tu miny, do ktorých vletí jeden blázon a ktoré sa nedajú zničiť, musia ich preliesť. A plávajú tu pekní žralovci, ktorí ale neutočia. V Las Vegas vás čaká pekné nočné prostredie, plné svetil a prechádzajúcich aut, ktoré vás môžu zraziť. V druhej časti sa dostanete do stok, kde na vás zautočí Octabrain. Usadnete za veľký kanón a zastriáte si na vojakov. Potom sa dostanete do zakázaného mesta, kde len tak mimochodom budete svetkami demolácie časti mrakodrapu. Je tu vtipná časť s drakom a potrebujete otlačok ruky zamestnanca. Jeho skript ale nie je dokončený, tak sa ďalej nedostanete. Je tu krátka podzemná časť s metrom, to vás môže zraziť, ale nedá sa do neho naskočiť, čo je škoda. Plantation je loď, z ktorej sa dá striať kanónom, čo ste videli aj na E3. Dá sa aktivovať aj nepriateľská loď, ale to musíte použiť čít. Je tu stena s miliónom dolárov, ktorá krásne vybuchne a vy sa dostanete do prestrelky s vojakmi. Na konci je arena, v ktorej sa krátko ukáže prasací policajt a následne sa budete musieť ubrániť niekoľkým vlám nepriateľov. V ďalšej sekcii si konečne zajazdíte na motorke. Ovládanie je v pohode, môžete aj zdvihnúť predné koleso, no štvali ma svetla, cez ktoré som nič nevidel. Mimo mesta sa dostanete k nejakému motelu a stretnete tam robotického vodiča ako z Total Recall. Nočná obloha je tu nádherná a v ďalke budete vidieť nejaké svetla, ktoré vás budú vábiť a budete chcieť zistiť, čo tam je. V moteli sú ešte vybrujúce postele, ale inak je tam dosť prázdno. Cestou k striptizovému klubu vás budú naháňať humanoidné prasata, ktoré sú dosť odolné. Účina je na nich snajperka, ktorá im dá ministan. U Slick Willieho bude naopak plno ľudí a stripteriek. Na tejto časti si dali autory záležať, má dosť detajlov. Vzadu je jeden vlčiak a dovnútra sa dostanete len so správnym heslom. Je tu robot, ktorý nesie pitie a u baru si pokecate s chlapíkom, ktorý chce, aby ste šli omrknúť miesto, kde sa devčata prezliekajú, že tam sú nejaké problémy. Poviem vám to aj jedna tajničnička na hlavnom pódiu, ktorá sa pred vami obnaží. Tak zamierite dozadu a vymlatíte dušu z otravného zákazníka. V najlepšom, teda pri súkromnom tanci, vás vyruší telefonátom generál a bude niečo chcieť. Dá sa tu nájsť aj nejaká tajničná hra, tá je ale nedokončená. 
V dome vás prepadne vojsko a zapali celý barak, takže musíte uísť. Pôjdete do podzemného skladu plného prerasteného hmyzu, z ktorého sa musíte dostať opäť do baru. Ten je zapalený a sú v ňom vojaci. Nasledujúca sekcia je v hoteli Stratosféra. Tam vás dovezie automatický šofér a hneď vás napadne vojsko. Preburáte si vlastný vchod do hotela a hneď na začiatku je skvelá prestrelka. Hotel samotný je inak len ako kulisa, je nedorobený, nie sú tam žiadni nepriateľia. Inak prostredie vypadá pekne, je tam veľa nových asetov. Sú to odkazy na Shadow Warrior a noví nepriateľia, ktorí ale nereagujú. Nájdete jetpack a obrovskú šachtu, takže sa musíte dostať až úplne hore. No jetpack vám vydrží hrozne krátko a ani nie v polovici cesty sa vyčerpa. Úplne na vrchu väže má byť určite boss fight. Zautočí na vás nejaká neidentifikovateľná lietajúca vec. Ďalší je level z loďov, v ktorej si zastrieľate na prelietajúce stiačky. Zistil som, že musíte mieriť trochu nižšie, aby ste ich trafili. Táto časť je fajn. Preletíte fabrikou a IDF General vás dovezie až k priehrade. Tam na vás autočia ďalší vojaci, tento raz prezlečený do iného úboru. Je tu ďalšia sekcia so stokami a dlho sa budete pohybovať pod vodou v akomsi labyrinte. Fakt dúfam, že tento level autori nechceli dať do finálnej hry. Potom tu je akýsi podzemný komplex, v ktorom ma niečo neviditeľné zabíjalo a znovu si zajazdíte na motorke 125 mil severne od Las Vegas. Tento raz tu nebude pokojná jazda, ale bude na vás útočiť vojsko. Nepriatelia sa príliš neskoro spavnujú, ale približne si viem predstaviť o čom by v tomto levelí išlo. V púšti nájdete Somára a neskôr si na jednom môžete zajazdiť a zabiť si vojaka. Nedá sa priamo ovládať a celá scéna je naskriptovaná pre trailer. V ďalšej časti nájdete malé tornádo, ktoré pustoší okraj nedorobenej mapy. Tu sa toho fakt moc nedá nájsť, úrovne sú prázdne a bez života, akurát v jednej nájdete dvoch mimozemských nepriateľov. Je tu slavná časť s vozíkom v bani, nedá sa z neho vystúpiť, tak si nemôžete pozrieť ani level, opäť krátka časť vytvorená len pre trailer. Je tu jeden výborný level s mostom, ku ktorému príde útočná helikoptéra. Má skvelú atmosféru a aj rieka dole vyzerá slušne. Do toho hrá tajomná hudba. Potom sa dostanete do malého mestečka, kde sú prerastené piesočné červy a privíta vás známy redneck Steven. Červy si tiež môžete pamätať z traileru, tu ale nemajú animácie. Len jeden, ktorého stretnete, keď pojdete tunelom vyhlbeným červom. Preskúmate si aj oblasť 51, kde tieto prerastené husenice skúmali. Dostanete sa tam futuristickým vozidlom a môžete si všimnúť parádne odlesky. Na konci sa dostanete aj do žalúdku červa, tam sú veľké chrobáky, ale nedá sa ísť ďalej. Je tu ďalšie nevadské IDF zariadenie, ktoré je obrovské a hodil by sa dopravný prostriedok, aby ste nemuseli chodiť všade pešo. Je tam obrý satelit a raketa, takže tu ste mali určite odpáliť, ako to bolo ukázané v traileri. You want to touch it, don't you? You know you can't resist my ass. Hmm, Duke's looking good. Z tých lepších a dokončenejších levelov je parádne déjà vu, čo je v podstate prerobený prvý level s Duke Nukem 3D. Na svojom mieste nájdete raketomet, no normálnym skokom tam nevyskočíte. Sú tu inak všetky tajné miestnosti ako v pôvodnej hre, čo bolo super a trochu funguje aj kamerový systém. Pri konci levelu sa odomkne chodba, kde je odkaz na Twin Peaks od Davida Lynch'a. Ďalšie časti nie sú moc hrateľné. Dostanete sa do akéhosi obrieho počítača a prejdete si virtuálnou realitou ako v System Shock. Na konci budete skákať na mesiaci a dostanete sa aj do materskej lode Emzákov. Tam je dvojica obrých robotov, ktorých nechcete naštvať. Som zvedavý, či sa tejto nedokončené verzie niekto ujme, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to možné je. Autori ale budú mať kopu roboty, pretože veľa levelov je nedokončených. Keby sa im to podarilo, Duke Nukem Forever by dostal release, ktorý si zaslúži. Inak práva na IP Duke drží Gearbox, takže len on by mohol vytvoriť novú hru či pokračovanie.